subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from dreamshot hey friends welcome once again to your channel dreamshot आप में से काफी लोगों ने काफी बार मुझसे एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा है इज इट गुड टू टेक फोटोग्राफी सीरियसली फुल टाइम आफ्टर टेंथ और आफ्टर ट्वेल्थ या फिर टेक इट एस ए पार्ट टाइम जॉब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हाँ या ना में नहीं मिलेगा बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन ए लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए लेट स्टार्ट एक काफी ओवर वर्ड है पैशन शायद हम इस वर्ड को बहुत हल्के में लेते हैं हमारा अगर कोई हॉबी है हमारा अगर कोई इंटरेस्ट है हमें अगर कुछ अच्छा लगता है ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन सब को हम लोग पैशन समझने लगे हैं। मैं पैशन के डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा लेकिन जिसको भी किसी चीज के ऊपर अगर पैशन है तो वो किसी भी टाइम पे उसको नहीं छोड़ेगा कॉम्प्रोमाइज बाकी सारे चीज पे हो सकता है बस उस चीज पे नहीं हो सकता है जिस तरीके से हम दूसरी चीज में पेशेंस रखते हैं उससे कहीं ज्यादा पेशेंस हम उस चीज में देखेंगे जिसमें हमारा पैशन है मुझे हमेशा लगता है कि जो पैशन जो वर्ड है ना कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को बहुत सूट होता है चार पांच दिन तक एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए वेट करते रहेंगे एक स्पेसिफिक पोज देने तक कंटिन्यूसली फोटोज क्लिक करते रहेंगे अगर उसके बाद भी वो एनिमल नहीं मिला तो ठीक है फिर जाएंगे इसमें पैशन दिखता है कुछ लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं मेरा पैशन फोटोग्राफी है आप बताओ मैं कौन से जॉनर पे काम करूं ताकि फोटोग्राफी में मैं अच्छे से कमा पाऊं ये पैशन नहीं है जिस तरीके से मैंने अपना फोटोग्राफी करियर शुरू किया उसको भी मैं पैशन नहीं बोलूंगा मेरे पास एक डीएसएलआर था बेसिक डीएसएलआर एस एल आर फाइव हंड्रेड जो आता था आई यूज टू टेक सम पिक्चर्स कुछ लोगों का फोटोशूट किया मैंने कुछ लोगों को अच्छा लगा पेड असाइनमेंट्स आने लगे कुछ इवेंट्स लेने लगा ग्रेजुअली द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इंक्रीज इस तरीके से सब कुछ शुरू हुआ और फोटोग्राफी को फुल टाइम बनाना भी एक कैलकुलेटेड डिसीजन था डेफिनेटली विथ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व फोटोग्राफी के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए या कोई भी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके लिए किसी भी हद तक सेक्रीफाइस करने के लिए क्या रेडी है पांच साल में सक्सेस मिले दस साल में सक्सेस मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसा जितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे बस यही करते रहना है रिगार्डलेस ऑफ वॉट द सिचुएशन इज सक्सेस पैसा कन्वीनियंस ये सबके ऊपर उठ के अगर आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट देते हो देन दैट कुड बी योर पैशन तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर स्टोरी है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है क्लाइंट्स के साथ आपको व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा जो नॉर्मली हम लोग दोस्त से जैसे बात करते हैं वैसे नहीं होता है काफी प्रोफेशनल तरीके से आपको बात करना पड़ेगा कभी कभी हो सकता है कि आपका इमोशंस बहुत हाई होगा कुछ चीजों में आपको गुस्सा आएगा कभी कभी आप गलतियां कर बैठेंगे किस लेवल तक आपको पेशेंस रखना है कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ई कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस के साथ आता है मतलब थियोरिटिकली भी आपको नॉलेज मिल जाएगा गूगल में यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है आपके कस्टमर्स कौन है इसके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन एक बेसिक कम्युनिकेशन तो हमें आना ही चाहिए पर्सनली स्कूल में कॉलेज में कहीं पे भी मुझे ईमेल कम्युनिकेशन नहीं सिखाया गया उसके बाद वेन आई यूज टू वर्क इन आईटी, टी वहां पर ई मेल कम्युनिकेशन के काफी सारे एस्पेक्ट हमें समझ में आया तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज वर्बल कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपने टेंथ तक ये सब कुछ सीख लिया है आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को भी ई भेज सकते हो क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप क्लाइंट के घर जाके क्लाइंट के साथ बात करो निगोशिएट करो बिकॉज फोटो क्लिक करना नहीं है वो तो सभी लोग हम अपने घर पे करते रहते हैं ये तो बाहर जाके हमें बात करना पड़ेगा कैसे हम दूसरों से अलग है ये क्लाइंट को समझाना पड़ेगा क्लाइंट अगर ईमेल में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें उसको रेस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि इन सब में आपको कॉन्फिडेंस है टेंथ स्टैंडर्ड में तो उस मामले में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं यही सवाल आपको ट्वेल्थ में भी पूछना पड़ेगा और जब भी आपको इस बिजनेस में आने का मन करे तब नेक्स्ट आता है मनी पैसा जितना भी हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करें पैसा एक बहुत बड़ा चीज है एक इंडिविजुअल से लेके एक देश तक फिनेंस और इकोनॉमी मैटर्स आप अगर टेंथ स्टैंडर्ड के बाद फोटोग्राफी को अगर फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक सवाल पूछना क्या इससे आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो सकता है या नहीं अब अगर आप ऑलरेडी कमा नहीं रहे हो तो हो सकता है कि आपको हर एक चीज में पेरेंट्स से पैसा लेना पड़े और ये इतना आसान नहीं है कि वैसे भी वो लोग हमारा एजुकेशन में देने वाले थे अब फोटोग्राफी में दे देंगे नहीं आप अगर एक पर्टिकुलर लेवल तक एजुकेशन कंप्लीट करेंगे भले ही गारंटी नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर जॉब मिलने का एक चांस रहता है ऐसे नहीं होना चाहिए कि घर पे एक एडिशनल इनकम भी नहीं आ रहा है और एजुकेशन भी नहीं हो रहा है कुछ मामलों में खास करके पैसे के मामले में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा क्योंकि दो तीन साल अगर ये चीज पोस्टपोन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर एजुकेशन रुक गया
नो no. हो सकता है कि 15 साल पहले 20 साल पहले ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज लेना हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा फॉर्मल फोटोग्राफी एजुकेशन कंप्लीट करके एक फोटोग्राफर बन के रहना इंपॉर्टेंट होता होगा लेकिन आज का सिचुएशन वैसा नहीं है आपको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एक फोटोग्राफर का कोई भी डिग्री है एक अच्छा सैलरी वाला किसी भी टाइप की फोटोग्राफी जॉब मुझे नहीं लगता वो गारंटी करेगा आपको अगर इस टाइप से कोई इंस्टीट्यूट बोलता है तो वो अलग बात है नहीं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी मनी तो फिर भी ठीक है टाइम तो वो बहुत बड़ा वेस्ट है तो फिर हम फोटोग्राफी को सीखे कैसे सबसे बेस्ट तरीका किसी और फोटोग्राफर के अंडर काम करो अब ये पॉइंट सुनते ही आपके दिमाग में कौन आएंगे कोई यूट्यूबर्स कोई इंस्टाग्राम में जो फेमस है कोई जो टीवी में आता है आपको शायद ये लगता है कि इनके अंडर काम करने को मिल गया तो हम बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन वैसा नहीं होता है आपके घर के आसपास देखो हो सकता है कि वहाँ पे काफी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, जो टीवी में आते हैं इंस्टाग्राम में आते हैं यूट्यूब में आते हैं हो सकता है कि वो अलग अलग रीजन के वजह से फेमस हो गए होंगे लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर जो बिल्कुल फेमस नहीं है सोशल मीडिया में हो सकता है कि वो आपके घर के पास ही है आपको इंडिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपके सिटी में आपके टाउन में आपके घर के आसपास ही किसी को देखो आप टेक्निकल एक्सपर्टिस भी सीख लोगे आप बिजनेस एस्पेक्ट भी सीख लोगे ये काम करते वक्त काफी सारे प्रैक्टिकल चीजें होते हैं उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा की ये जो जर्नी है वो दूर से जितना आसान दिखता है वैसे नहीं है कुछ टाइम किसी के अंडर एज एन असिस्टेंट काम करने के बाद तब आप सोचो क्या इस चीज को आपको फुल टाइम लेना है या फिर पार्ट टाइम लेना है हर चीज में हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा सेकंड बेस्ट चीज कौन सा है यूट्यूब क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट जाने से या कहीं पे भी सीखने जाने से ऐसे आपको कुछ भी पता होने वाला है जो पूरा YouTube में ही ना हो जो पूरा इंटरनेट में ना हो एक छोटी सी टॉपिक पे इतना नॉलेज पड़ा रहता है YouTube में और Google में आपको बस इतना पता लगाना है कि ये जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से मुझे जेनुइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऐसे काफी सारे क्रेडिबल सोर्स होते हैं बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है मेरा फोटोग्राफी का जो भी नॉलेज है उसमें मैक्सिमम नॉलेज यूट्यूब से आया है अगर किसी के असिस्टेंट बनने का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला और अगर आपको लगता है कि यूट्यूब में सर्च करके गूगल में सर्च करके नॉलेज हासिल करने की कोशिश करना बहुत बोरिंग है इन दैट केस एक शॉर्टकट हो सकता है वर्कशॉप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक दो दिन का भी वर्कशॉप्स होता है आपको कुछ हद तक प्रैक्टिकल्स भी मिल जाएगा ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा एक दो तीन दिन में आप जल्दी से बहुत कुछ सीख जाएंगे ऑफकोर्स आपको बिजनेस एस्पेक्ट हो सकता है कि समझ में ना आए फोटोग्राफी वर्कशॉप में हमारा ये जो टीन है और अर्ली ट्वेंटीज है हम हर चीज में सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमें लगता है इसका लाइफ क्या मस्त है एक महीने पहले कोई नहीं जानता था आज एक सेलिब्रिटी है वो भी मेरी तरह टीन है लेकिन उसका लाइफ देखो सभी लोग उसको जानते हैं ये सब कुछ हमारे दिमाग में आना बहुत नेचुरल है मान लो किसी के लाइफ में 60-70 परसेंट प्रॉब्लम ही है और मान लो 30-40 परसेंट खुशी की बात है आप जो सोशल मीडिया में देखोगे वो सिर्फ वो 30-40 परसेंट है किसी की लाइफ किस चीज के वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है हमें कोई आइडिया ही नहीं है बस ग्लैमरस चीजें देखते हैं हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इसलिए उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं आप उनके बाद देखो सुनो काफी सारे लोग बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं सब कुछ सही है बट डोंट गेट कैरिड अवे विद द ग्लैमर कभी कभी क्या होता है जब कोई बहुत ऊपर चले जाता है एक नेगेटिव न्यूज एक नेगेटिव पब्लिसिटी उसको एकदम से नीचे लेके आ जाता है और क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास कॉमन लोग हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे सो ऑलवेज सी बोथ द साइड हमेशा एक चीज याद रखना ए सडन राइज हैज ए सडन फॉल अगर आपका लाइफ धीरे 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 इंप्रूव होते जाता है बहुत सारे फेलियर्स आता है आप बहुत स्ट्रगल करते हैं काफी टाइम बाद जो आपको सक्सेस मिलता है वो इतने आसानी से जाता नहीं है आप अगर टेंथ में हैं, ट्वेल्थ में हैं, या फिर अगर आप नौकरी भी कर रहे हो एक बैकअप के बिना कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लेना आपके कोई भी डिसीजन से आपके पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सिर्फ फोटोग्राफी में अच्छा होना जरूरी नहीं है बिजनेस में भी अच्छा होना बहुत जरूरी है टेंथ स्टैंडर्ड में ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है अगर आपको लगता है कि आप एक बिजनेस फैमिली में बिलोंग करते हो और आपके लिए बिजनेस की लॉस और प्रॉफिट को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है तब आप हो सकता है कि उस लाइन में सोच सकते हो इनिशियली आपका पैसा बनाना बहुत स्लो होगा और जो पिकअप होगा हो सकता है की छह महीने में हो जाए हो सकता है की पांच साल हो इसमें आप कितना मेहनत कर रहे हैं आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है आपका कॉन्टेक्ट कैसा है आपका कम्युनिकेशन कैसा है और उसके ऊपर आपका लक भी मैटर करता है इन सब चीज को ध्यान में रख के कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अग